நம்பிருந்தா <laughs> <laughs> தெரியுது <laughs> நீயும் சகுந்தலாவும் போட்ட பிளான் மொத்தமும் எனக்கு தெரியும் எவிடென்ஸ் தேடி போயிருக்கான்னு சொன்னதெல்லாம் நான் நினைச்சா இப்பவே மேடம் முன்னாடி அவனை கொண்டு வந்து நிறுத்தி உன் முகத்திரைய கிழிக்க முடியும் அப்படி பண்ணா நான் சொல்றத நம்புவியா பயப்படாது இப்போதைக்கு அப்படி பண்ண மாட்டேன் அப்படி பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பேசின பீஸ் ஒரு சில லட்சம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதானே அதுக்காக நான் ராத்திரி பகலா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் இது இந்த கிரைம்ல சம்பந்தப்பட்டது ஏதோ சாதாரண ஆளுனா அந்த பீஸ வாங்கிட்டு நான் அப்படியே போயிருப்பேன் ஆனா ரெண்டு பேருமே பெரிய முதலைங்களாச்சே வேதா மேடம் கொடுக்கறத விட பல மடங்கு உங்களால கொடுக்க முடியும் தானே இது உங்களுக்கு வாழ்க்கை பிரச்சனை நீங்க குடுப்பீங்க பீஸ உங்ககிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்கலான்னு 
அவன் தப்பிச்சு போயிட்டதா கதை சொன்ன இங்க வந்ததே உன்ன பாக்கதா டைரக்டா மீட் பண்ண தப்பாயிடுமேன்னு தான் அவங்கள மீட் பண்ற மாதிரி உன்ன பாத்த எப்படி நான் கேக்குற பணத்தை குடுக்கறியா இல்ல மேடம் கிட்டே பீஸ் வாங்கிக்கவா சொல்லுமா சரி எவ்வளவு வேணும் நீ அஞ்சு கோடி உன் பார்ட்னர் ஒரு அஞ்சு கோடி மொத்தம் பத்தே கோடி ரெடி பண்ணிட்டு சொல்லு அதிகபட்சம் ஒரு வாரம் டைம் வேதா மேடத்துக்கிட்டையும் அந்த டைம் தானே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்குள்ள ரெடி பண்ணுங்க மத்திய அரசு சார்பில் கல்வி சேவைக்காக வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருதான சிறந்த கல்வியாளர் விருது இந்த வருடம் தமிழகத்தை சேர்ந்த வேதா கல்வி குழுமத்தின் தாளாளர் திருமதி வேதவல்லி சந்திரமோகனுக்கு வழங்கப்படுகிறது அரசியல்வாதிகள் பொதுமக்கள் வேதா கல்வி நிறுவனத்தில் படித்த முன்னாள் இன்னாள் மாணவர்கள் என்று பலரும் சமூக வலைதளங்களில் வேதவல்லி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்தபடி இருக்கின்றனர் நம்மளும் போய் சொல்லுவோம் ஆண்டி கங்கராஜ் ஆண்டி தேங்க்யூ மா உங்களை நினைச்ச ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா சிஎம் கால் பண்றாரு நாளைக்கு காலையில அவரை மீட் பண்ண அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு வேதா அக்கா படிப்பும் நம்பிக்கையும் மட்டும் இருந்தா யாரா இருந்தாலும் சாதிக்க முடியுங்கிறதுக்கு என் வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்ட அமைஞ்சிருக்கு அதுதான் எனக்கு பெருமை மனசுல என்ன லட்சியத்தோடு அரசனூர்ல இருந்து சென்னைக்கு வந்தனோ அது இன்னைக்கு நிறைவேறி இருக்கு இந்த உலகத்துல எனக்கு எந்த விருது கிடைச்சிருந்தாலும் நான் இந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டேன் நினைச்சு நானே பெருமைப்படுறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு போட்டிருக்கும் <laughs> சொல்லுங்க வேதா மேடம் இதுல மொத்தம் அஞ்சு கோடி ரூபாய் பணம் இருக்கு இந்த பணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு சொல்லுங்க வாழ்க்கையில 
வருமானத்துக்கு அதிகமா சொத்து சேர்த்தா இந்த பணம் உங்க பணம் இல்லதான் சார் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கோ ஆனா இப்ப நீங்க இதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்தே ஆகணும் என்ன மேடம் அமைதியா இருக்கீங்க இது ஏன் பணம் இல்ல இந்த பணம் என் வீட்டுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அப்ப நீங்க குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னு எழுதிக்கிட்டா மேடம் அந்த பணம் எங்களுது இல்லன்னு சொல்றோம்ல என்ன சார் நீங்க உங்க வீட்டுல தான் உங்க கண்ணு முன்னாடிதான் பணத்தை சீஸ் பண்ணிருக்கோம் இது உங்க பணம் இல்லங்கிறீங்க வேற ஒருத்தவங்க யாராவது உங்க வீட்டுல மறைச்சு வச்சுட்டாங்களா கொஞ்சம் லாஜிக்கா பேசுங்க சார் சார் இதுல அவங்க கிட்ட ஒரு கையெழுத்து வாங்குங்க ஓகே சார் மேடம் இதுல ஒரு கையெழுத்து போடுங்க தப்பா எதுவும் இல்ல மேடம் உங்க வீட்டுல இருந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் பணத்தை டாக்குமெண்ட் இல்லாம சீஸ் பண்ணிருக்கோம்னு எழுதிருக்கோம் அவ்வளவுதான் மேடம் கையெழுத்த போடுங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல நீங்க விசாரணை கமிஷன்ல ஆஜராகி உங்க தரப்பு விளக்கத்தை கொடுக்கணும் ஒருவேளை இந்த பணத்துக்கு சரியான சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நீங்க காட்டிட்டீங்கன்னா இந்த கேஸ்ல இருந்து நீங்க வெளியில வந்துடலாம் உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா நிறைய பேரை ஜெயிலுக்கு அனுப்பின கேஸ் இது தப்பிக்கவே முடியாது பாத்துக்குங்க சீக்கிரம் சைனை போடுங்க மேடம் இந்தாங்க மேடம் நடக்குது <laughs> வரியைப்பு செஞ்ச ஒரு குற்றவாளிக்கு அந்த விருதை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கேள்வி <laughs> அவளுக்கு தெரியாம அவ ரூம்ல எப்படி பணம் வந்துச்சு அப்ப வாணிதான் படத்தை மறைச்சு வச்சான்னு சொல்றியா நான் அப்படி சொல்லல ஆனா அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் ஏற்கனவே நாங்க ரொம்ப நொந்து போயிருக்கோம் மேல மேல கஷ்டப்படுத்தாத இல்ல அங்கு நான் என்ன சொல்றேன் நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் உன் வேலை என்னவோ அதை பாரு உன் அட்வைஸ் தான் எங்களுக்கு தேவை மாமா 
எதுக்குமா இப்படி எல்லாம் பண்ற போலீஸ்காரங்க ரொம்ப அடிச்சிட்டாங்களா ரொம்ப வலிக்குதா வேதமாவ இந்த கேஸ்ல நிரப்பர் அதனை நிரூபிக்கணும் அவங்க மேல விழுந்த கலங்கத்தை தொடக்கணும் அது மட்டும் தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது இந்த வலியெல்லாம் எனக்கு பெருசாவே இல்ல வாழ்க்கையில எவ்வளவு போராட்டத்தை சந்திச்சிருப்பீங்க எத்தனையோ எதிரிகளை தாண்டி தான் இந்த இடத்துக்கே வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு தைரியம் சொல்ற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்லம்மா ஆனா ஒண்ணு மட்டும் என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் உண்மைங்கிறது ஒரு வித மாதிரி அதை எவ்வளவு ஆழமா குழி தோண்டி புதைச்சாலும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் அது முட்டி மோதி செடியா வெளியே வரும் நீங்க நிரபராதிங்கிறதுதான் உண்மை நேத்து வர நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச அந்த விஷயம் இன்னைக்கு பலாயிரம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அத்தனை பேரும் நீங்க தப்பு செஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு உங்களுக்காக சத்தம் போட்டு போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்க சத்தம் அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கேக்குமா உங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் ஒருவேளை <laughs> நீங்க ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தா உங்களுக்கு பதிலா நான் ஜெயிலுக்கு போவேம்மா உங்களை கஷ்டப்பட விட மாட்டேம்மா நினைச்சுக்கேன் உங்களை <laughs> 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 ஆண்டி நான் எப்படி உங்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்ப நினைப்பேன் இதுக்கு மேல நான் இந்த வீட்டுல இருந்தா இங்க என்ன தப்பு நடந்தாலும் அதுக்கு நான் தான் காரணம்னு எல்லாரும் பேசுவாங்க ஆண்டி ஏற்கனவே இங்க எல்லாரும் என்ன ஒரு எதிரியா தானே பாத்துட்டு இருக்காங்க அதனால நான் உங்களை விட்டு விலகி இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆண்டி நான் உங்களை தூரத்துல இருந்து பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் உள்ள <laughs> எனக்கு 
நீ நினைக்கிற மாதிரி இவ ரொம்ப நல்லவெல்லாம் இல்ல ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்க யாருக்குமே பிரீத்திய பிடிக்கல அதனாலதான் எப்பவுமே அவள சந்தேகமாவே பாக்குறீங்க அவ எனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டா வாணி நானே நிறைய மன உளைச்சல்ல இருக்கேன் பிளீஸ் என்ன கஷ்டப்படுத்தாத நீங்க தானே அது ஆமா சார் என் போராட்டத்துக்கு ஒரு முடிவு கிடைச்சிருச்சு எங்க வீட்டுல அந்த பணத்தை மறைச்சு வச்சது யாருங்கிற உண்மைய நான் கண்டுபிடிச்சேன் சத்தியத்துல பெரிய சர்டிபிகேட்டே வாங்கின மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காரு உங்க அதிகாரி சத்தியமூர்த்தி இவருதான் எங்க வீட்டுல அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு மருமகளையும் வெட்டி வீசிற போற சஞ்சய் என்னமோ பேசுனீங்க இப்ப பேசுங்க சார் நீங்க பேச வேணா இவரு பேசுவார் பேசுங்க சார் மேடம் இன்கம் டாக்ஸ் ரேட்ல நானும் கூட வந்திருந்தேன் சாரா எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் இவர் என்கிட்ட ஒரு பேக் நிறைய பணத்தை கொடுத்து ரைட் நடக்கும் போது கேப்ல யாருக்கும் தெரியாம அந்த வீட்டுல ஏதாவது ஒரு ரூம்ல வச்சிட சொன்னாரு அந்த பணத்தையே சீஸ் பண்ற மாதிரி டிராமா பண்ண சொன்னாரு நான் அவர் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சேன் எல்லாத்துக்குமே <laughs> ஆதாரம் <laughs> அது மட்டும் இல்ல சார் நீங்க சீஸ் பண்ண பணம் எந்த பேங்க்ல இருந்து எப்போ யார் எடுத்தாங்கன்னு அதோட சீரியல் நம்பரை வச்சு நாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதோட ஆதாரமும் எங்ககிட்ட இருக்கு என்ன சத்தியமூர்த்தி சார் யார் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேர் வச்சது பாவம் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் உங்க பேருக்கும் செயலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம நீங்க வளருவீங்க நீங்க இவ்வளவு கேவலமான ஒரு வேலையை செஞ்சிருப்பீங்கன்னு சத்தியமா நாங்க நினைக்கவே இல்ல சார் தெரியுமா <laughs> 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 இப்பதான் கேள்விப்பட்டேன் வாழ்நாள் முழுக்க கலிதான் வீட்டுல இருந்து வரும்போது வரமாட்டேங்குது நேர்மைங்கிறது வார்த்தையில இருக்க கூடாது வாழ்க்கையிலும் இருக்கணும் மேடம்
நேர்மங்கிறது வார்த்தையில இருக்க கூடாது வாழ்க்கையில இருக்கணும் சாரி மேடம் நாங்க இதை எதிர்பார்க்கவே இல்ல அவமானப்படுத்தும் போது மீடியாவை கூப்பிட்டு அவமானப்படுத்தினீங்க இப்ப உங்களால தப்பு செஞ்சிருக்காரு இதுல யார் யாரு சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் தண்டனை கிடைக்கணும் படிக்கிற பசங்க கிட்ட பணத்தை ஏமாத்தி வாங்குறவளுக்கு இப்படிதான் நடக்கும்னு சாம்பல விட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு அப்பவே பதில் சொல்லிருப்பேன் ஏமாத்திதான் சம்பாதிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தப்புன்னு என் அத்த கிட்ட இன்னும் ஆயிரம் கோடி சொத்து சேர்ந்தாலும் அத வச்சு அவங்க பகட்டு வாழ்க்கை வாழணும்னு ஒரு நாளும் யோசிக்க மாட்டாங்க படிக்க வழி இல்லாத பல்லாயிரம் பேருக்கு படிப்ப குடுக்கணும் மட்டும் தான் யோசிப்பாங்க இருந்த கோபத்தை உங்க மேல காட்டிட்டேன் ஆளுங்களோட பிள்ளைங்க படிக்கணும்னு தான் நீங்க ஸ்கூலே நடத்துறீங்க அது எனக்கு தெரியாம இருந்திருக்குமா உங்க பசங்களுக்கு பீஸ் கட்ட முடியலன்னு சொன்னீங்கல்ல எங்க ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க என் அத்தா அவங்கள படிக்க வைப்பாங்க என் குடும்பத்துக்கு ஒரு காவல் தெய்வமா எனக்கு ஒரு மகளா இருக்கிற என் மருமக வாணிய நான் இந்த மேடைக்கு அழைக்கிறேன் மேடைக்கு வாணி ஏன் தயங்குற மேல வா வா <laughs> 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 இவதான் என் சின்ன மருமக வாணி இவ எங்க குடும்பத்துக்கு வந்து நிறைய கஷ்டங்களை சந்திச்சிருக்கா இவ எனக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு மருமகளா இருப்பாளோனு நானே யோசிச்சிருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு இவளை விட ஒரு பெஸ்டான மருமக எனக்கு கிடைக்க மாட்டான்னு நிரூபிச்சுட்டா இனி இவ என் மருமக மட்டும் இல்ல என்னோட வாரிசு எனக்கு அப்புறம் என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எடுத்து நடத்த போறது என் லட்சியத்தோடு தொடர்ச்சியா இவ இருப்பா என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன நினைச்சு பெருமையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு என் மருமக வாணிய நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இவளோட மாமியார் என் அத்தையோட இந்த உழைப்புக்கு முன்னாடி நாளா ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிப்பட்ட என்ன கூப்பிட்டு இந்த விருத கொடுக்கறாங்கன்னா அது அவங்களோட பெருந்தன்மை இதுக்கு நான் 
என்ன கை மாறி செய்ய போறேன்னு தெரியல காலத்துக்கும் நான் உங்களுக்கு நன்றியோட இருப்பேம்மா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லம்மா இப்படி ஒரு மேடையில என் மருமகளை பத்தி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி எனக்கு எப்பவும் உறுதுணையா இருந்த என் குடும்பத்தையும் நான் இந்த மேடையில எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் மருமகளா வலது கால் எடுத்து வச்சு உள்ளவா இனி உனக்கு இதுதான் வீடு எந்த சூழ்நிலையிலையும் நீ இந்த வீட்டை விட்டு போக கூடாது இந்த வீடு இன்ஸ்டிடியூஷன் இது எல்லாத்திலையும் எனக்கு கிடைக்கிற அதே மதிப்பு மரியாதையும் உனக்கும் கிடைக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு அவசரத்துல அடிபட்டுச்சாம் என்ன வாணி கொஞ்சம் பாத்து வந்திருக்கலாம் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல லேசா வெந்நீர் ஒத்தடம் கொடுத்தா சரியாயிடும் நான் அப்புறம் ஒத்தடம் கொடுத்துக்கிறேமா நீர் ஸ்னேகா வெந்நீர் வச்சு எடுத்துட்டு வாஷோ ஒரு வரை இந்த வீட்டில் என் மரியாதை குறைஞ்சிட்டே இருக்கு எது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சினோ அதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு சொன்னது கேட்கலையா ஆஹா கேட்டுச்சு அத்த இதை எடுத்துட்டு வரேன் கால மேலவி அம்மா இப்படியே விட்டா ரத்தம் கட்டிடும் ரொம்ப வலிக்குதா இப்ப வலி எப்படி இருக்கு வாணி ஆ வலி இல்லமா சரி வா எங்கம்மா வா சொல்றேன் வா
近的。你给巴德妈给这个送礼，把你给的，谁的给的了，阿弟，阿弟在这。இருக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> பதில் சொல்லுவானி எப்ப தப்பு செஞ்சாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி சமாளிப்பியே இப்ப என்ன சொல்லி சமாளிக்க போற உன் பதிலுக்காக ஆண்டி ரொம்ப ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேதாமா என்கிட்ட கொடுத்த ஷீல்டு எரிஞ்சு போச்சுனா அப்போ இது என்னது எனக்கு <laughs> தெரிய <laughs> <laughs> வெறுத்து நிரூபிக்கிறதுக்கு சரியான சந்தர்ப்போனு நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் எப்படியோ இவ இந்த மாதிரி கேவலமான வேலைதான் செய்வான்னு எங்களுக்கு தெரியும் சஞ்சய் இதே மாடல்ல ஒரு டம்மிய ரெடி பண்ணி நான் இந்த ஷீல்ட வச்சிருந்த இடத்துல வச்சாரு நான் நேரம் இன்னும் சொல்லவே இல்லையே தேதி தானே சொன்ன சொல்ல இல்லையா ஏண்டா நடக்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல கால காலத்துல நடக்கலன்னா பசங்க இப்படிதான் நம்மள விட பாஸ்டா இருப்பாங்க ஒன்பது மணிக்கு மேல நல்ல நேரம் தான் அப்பவே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி தாலி பிரிச்சு கோக்குறதுக்கு நாள் கேட்டேனே அதே நாள்லயே செஞ்சிருங்க காலையில பத்து மணியில இருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ள அந்த பங்கனும் முடிச்சிருங்க உங்க பையன் பொண்ணு ரெண்டு பேருக்கு தானே செய்யறீங்க ஆமா சாமி சந்தோஷம் பங்கன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் உங்க மருமகளும் மட்டும் சேர்ந்து போய் பக்கத்துல இருக்கிற துர்கையம்மன் கோயில்ல துர்கைக்கு ஒரு பாலாபிஷேகம் பண்ணிட்டு வந்துருங்க உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற தோஷம் எல்லாம் நீங்கிடும் சரிங்க சாமி இனி உங்க குடும்பத்துல எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் அப்ப நான் கிளம்புறமா விஜய்
வரம்மா இது தாலி பிரிச்சு கோக்குற பங்கன் மட்டும் இல்ல இத நான் ரிசப்ஷன் ஆகும் பண்ண போறேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னென்ன சடங்கெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் முறையா செய்ய போறேன் கூப்பிடுறாங்க <laughs> பழி வாங்காம இங்க இருந்து போக மாட்டேன் போடவையா <laughs> 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 ரெடியாரு <laughs> 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 எப்படி இருக்க வித்யா ஓ சாரி வாணி பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல நில்லுமா ரொம்ப நாள் கழிச்சு உன்ன பாத்து ஒரு நாலு நல்ல வார்த்தை பேசலான்னு வந்தா பட்டுன்னு இப்படி விலகி போற என்ன வேணும் உனக்கு பாத்த பல நாள் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் வேதா உன்ன தான் மருமகளா ஏத்துக்கிட்டா போல இருக்கு உம் தலை மேல தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கா போல வாழ்த்துக்கள் என்ன நீ கை நீட்டினா கை கொடுக்கணும் வித்யா சாரி வாணி வாழ்த்துக்கள் 
அப்புறம் மாமியாரும் மருமகளும் ஜோடியா கோயிலுக்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்க பாக்க அப்படியே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கு நீங்க எப்பவும் இதே மாதிரி ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருக்கணும் வித்யா சாரி மறுபடியும் பாத்தியா வாணி கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குல்ல ஆமா நீ வாணியா வித்யாவா ரெண்டுமே நீ தானே சொல்றியா அது உன் அத்தைக்கு தெரியாது தானே தெரிஞ்சோ என்ன நடக்கும் வித்யா எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே நான் ஒரிஜினல் பேர்லயே கூப்பிடுறேன் மேடையில ஏத்தி ஊரே பாக்குற மாதிரி உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாலாமே இந்த உண்மை அவளுக்கு தெரிஞ்சா என்ன பண்ணுவா அதுக்கப்புறம் உன்ன அடிச்சு தூக்கி போட்டா கூட ஏன்னு கேட்க நாதியே இருக்காது அப்பா ஒரு கொலகார அம்மாவும் இல்ல அப்படியே நீ ஒரு அனாதை ஆயிடுவல்ல இதெல்லாம் நடக்க கூடாதுன்னா நான் வேணா உனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்லட்டுமா ஏதாவது ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு உனக்கு எழுத படிக்க கூட தெரியாதுல்ல அது வேற உன் மாமியாருக்கு தெரிஞ்சா நீ சலங்க கட்டி ஆடுவான்ல சரி விடு உனக்காக நானே ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கறேன் என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி அந்த லெட்டர வீட்டுல வச்சுட்டு எங்கயாவது கண்காணாத இடத்துக்கு ஓடி போய் அங்க போய் ஏதாவது ஒரு பொட்டி கடைய போட்டு பொழைச்சிக்கும் முடிஞ்சா உன் புருஷனையும் கூட கூட்டிட்டு போ உனக்கு இதை விட்ட வேற ஆப்ஷனே இல்ல வித்யா நான் இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீ அந்த வீட்டுல இருந்தேன்னு வை கண்டிப்பா உண்மை தெரியும் போது வேதா உன்ன சும்மா விட மாட்டா ரொம்ப கேவலப்படுத்தி உன்ன அந்த வீட்டை விட்டே துரத்திடுவான் நல்லா யோசிச்சு முடிவு பண்ணு சகுந்தலா வெளியில வா காது வலிக்குது இல்ல அப்புறம் பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு எப்படி இருக்க என்ன வேதா அப்படி பாக்குற என்ன ஜெயிலுக்கு அனுப்புனா நான் நிரந்தரமா அங்கே இருந்துருவேன்னு நினைச்சியோ நான் அரசியல்வாதி வேதா எனக்கு ஜெயில எல்லாம் கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி ஐயோ பாத்தியா நான் மறந்தே போயிட்டேன் நீ நின்னுட்டு இருக்க அழையாத விருந்தாளி வீடு தேடி வந்திருக்க வா வா உக்கார் உக்காரு டேய் வேதாவுக்கு ஜூஸ் எடுத்துட்டு வாங்கடா என்னடி திமுரா அப்படியே அழுத்து நன்ன வெயி தல தனியா வந்துரும் என்ன வேதா என்ன சமாளிக்க முடியலன்னு மொத்தமா முடிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டியோ வர வர என்ன விட பெரிய கிரிமினலா நீ மாறிட்டு வர வேதா பொண்ண மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட இந்த மாதிரியான பாஷையில தானே பேசணும் என்ன பிரச்சனை உனக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆவேசமா இருக்க என்னமோ என் மருமகள் அடிச்சா கேக்க கூட நாதி இல்லன்னு சொன்னியா ஓ முன்னாடிதான் நிக்கிறான் எங்க தொடு பாக்கலாம் தொட்டு பாரு இவ உன் மருமகளா இருக்கிற வரைக்கும் இவளை தொட்டா நீ கேப்ப அத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நீயே இவளை வீட்டை விட்டு துரத்திட்டா 
அறிவிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 சஞ்சய் வித்யாக்கு நடக்கிற கல்யாணம் கல்யாணத்துலாம் அதுக்கெல்லாம் <laughs> இந்த லிஸ்டில் பங்கனுக்கு வரப்போற விருந்தாளிகள் இருந்து சமைக்க வர சமையல்காரங்க வரைக்கும் எல்லாரோட டீடெயில்ஸும் இருக்கு இந்த லிஸ்டில் இருக்கிறவங்களை தாண்டி யாரும் இந்த வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது நீங்க யாரையும் உள்ள அலோ பண்ணக்கூடாது அதையும் மீறி யாராவது வரன்னு சொன்னா எங்கிட்ட நீங்க பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் அலோ பண்ணணும் சரி நான் <laughs> லட்சுமி இன்னைக்கு உங்க அக்காவுக்கு தாலி பிரிச்சு கோக்குற பங்கன் நடக்க போகுது நீ சமத்தா நல்ல பொண்ணா சந்தோஷமா இருக்கணும் சரியா ஜாலி ஜாலி பங்கன் நடக்குது இந்த பங்கன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நல்லபடியா நடந்து முடியும் எல்லாரும் எதை பத்தியும் யோசிக்காம நீங்க உங்களோட வேலையை பாருங்க வாணி நீ போய் ரெடி ஆகு மனசா லக்ஷ்மிக்கு சாக்லேட் கொடு சாக்லேட்டா ஜாலி ஜாலி சீக்கிரமே போட்டுக்கிட்டு ரெடி ஆகு பார்வதி 
போட்டோ எப்படி உன்னோட ரூம்ல ஓ லக்ஷ்மி வரும்போது கொண்டு வந்தாளா எடுத்து பத்திரமா வை பாவம் லக்ஷ்மி போட்டோ மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்படுவா சரி நீ சீக்கிரமா பங்கனுக்கு ரெடி ஆகு சரியா வரேன் சிவனேசன் <laughs> 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 மாணிக்கம் சகுந்தலா அம்மா தான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொன்னாங்க என்ன காட்டி கொடுத்துடாத சரியா சரிங்க சரி வா